Hello everyone. Today we are going to study group theory. We will understand what are groups with the help of definition and examples of groups. So before beginning with our discussion, I would like to ask you people, what do you understand by group? You imagine something like this, right? Yeah, just come in Hindi. Me, कहते हैं समूह. So a group is nothing but a number of people or things that are together in the same place or that are connected in some way. राइट सो क्या मैथमेटिक्स का या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप थ्योरी का जो ग्रुप है उसका भी कुछ ऐसा ही मीनिंग है सो लेट्स फाइंड आउट बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्स वी नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी बेसिक कंसेप्ट व्हिच इज बाइनरी ऑपरेशन दिस बाइनरी ऑपरेशन दिस थिंग प्लेस अ वेरी मेजर रोल इन होल ग्रुप थ्योरी ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए हमें बाइनरी ऑपरेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है बिकॉज होल ग्रुप थ्योरी इज यू नो वी कैन से डिपेंडेंट ऑन बाइनरी ऑपरेशन सो लेट इज अंडरस्टैंड वॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओके लेट जी बी अ सेट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज अ फंक्शन डेट असाइंस ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एलिमेंट ऑफ जी इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी इज अ मेथड बाई विच द मेम्बर्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर फ्रॉम जी कंबाइन टू यील अ न्यू मेम्बर ऑफ जी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लोशर Okay, now let's not go by definition, but I will explain you in my own words. So let us see what is a binary operation. Okay. So see, um, G कोई भी एक set है, G कोई भी एक non-empty set है. Suppose हमारे पास एक set है, non-empty set. Whenever we see any set in group theory, that it is understood that it is a non-empty set. Okay, means it contains some or the other elements. So हमारे पास कोई भी एक non-empty set है. सिर्फ सुनो मुझे ओके ध्यान से सुनो हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है हमने उससे कोई भी दो एलिमेंट्स पे किए ठीक है अब मैं उन दो एलिमेंट्स पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ लाइक ऑर्डिनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन ठीक है मैं उन दो एलिमेंट्स पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ और उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है वो भी उसी सेट को बिलोंग करे फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड ठीक है तो फिर उस ऑपरेशन को हम कहेंगे कि इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी सो सी कितना सिंपल है ये चलो एग्जांपल की मदद से देखते हैं सो लेट अस पिक द सेट ऑफ रियल नंबर्स ठीक है मैं रियल नंबर्स के सेट में से आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ ठीक है सो यर आई हैव टेकन सेट ऑफ रियल नंबर्स ओके नाउ वी विल चेक वेदर ऑर्डिनरी एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर्म्स अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट ओके सो आई विल टेक ऑर्डिनरी एडिशन एंड आई विल चेक फॉर इट Okay, so let me pick any two elements from the set of real numbers. Let us say one, and uh, next we can take four. Okay, both are real numbers. So one and four both are real numbers. Now I will add them since I am checking for ordinary addition. So I will add them. So one plus four will give me five, right? One plus four will give me five, and five is nothing but a real number. Means whatever we are getting, the resultant, this again belongs to the set from where we have started, from where we have taken these two elements. राइट सो हम कहेंगे कि ऑर्डिनरी एडिशन फॉर्म्स अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ठीक है सो बाइनरी ऑपरेशन बस यही था इतनी छोटी सी चीज है बाइनरी ऑपरेशन लेट सी व्हाट इज नेक्स्ट द मोस्ट फेमिलियर बाइनरी ऑपरेशन आर ऑर्डिनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स वेयर एज डिविजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द इंटीजर्स नाउ लेट एस सी हाउ सी वी आर सेंग दैट बाइनरी ऑपरेशन Um, we are saying that ordinary addition, subtraction, and multiplication are binary operation on integers. Let us see how. Okay, we will. Sh uh, I'll show you how these are integers. So uh, I have taken the set of integers. Now, right? I will show you how ordinary addition is a binary operation on the set of integers. So, abhi jaise humne real number ka kara, aise we are going to do for integers. Okay, and then we will see ki ordinary addition, subtraction, multiplication binary operations hain, whereas division binary operation nahi hai. ओके, सो आई विल टेक एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स सो सेट ऑफ इंटीजर्स के कोई भी दो एलिमेंट आई कैन पिक माइनस वन से ओके आई हैव पिक माइनस वन एंड एन अदर आई कैन टेक टू ओके दीज बोथ आर इंटीजर्स राइट नाउ आई विल चेक फॉर ऑर्डिनरी एडिशन सो आई विल एड दम माइनस वन प्लस टू विल गिव मी वॉट इट विल गिव मी पॉजिटिव वन राइट एंड दिस प्लस वन इज एन इंटीजर येस सो वन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर सो वी कैन से डेट ऑर्डिनरी एडिशन is a binary operation on the set of integers fine and this is called closure property so hum kahenge ki ye closed hai okay ordinary addition is closed on the set of 
real numbers. Oh, sorry, I'm on the set of integers. Fine. Next, we check for subtraction. So here we have minus 1 and 2. Now we are going to subtract them. So minus 1, minus 2, like this. Okay. So minus 1, minus 2 will give us what? Minus 3, negative 3. Okay. So negative 3, does it belong to the set of integers? Yes, negative 3 belongs to a set of integers. So we can say subtraction is a binary operation on the set of integers. Next, we are going to check for multiplication. So minus 1 into 2. When we multiply minus 1 and 2, what we are getting is minus 2, right? Minus 1 into 2 is minus 2. So minus 2, does it belong to a set of integers? Yes, minus 2 belongs to a set of integers. So again, we can say that Multiplication of integer is a binary operation on a set of integers or we can say it is closed under uh, multiplication, right? Next, we can see that division is not binary operation. Let us check how, okay? So, let me now do for division. Okay, let us take minus 1 and 2 again and I am going to divide them this time. So, when I divide minus 1 by 2, this is very simple that we are getting minus half right and minus half is it a uh, integer minus half is not an integer right minus half is p by q form it is not an integer it is a fraction and so we can say that division of integers is not a binary operation on the set of integer because an integer divided by an integer need not be an integer okay so this was all about binary operation i hope this is clear now that we have understood binary operation, we can move on to the definition of group. Let us see what is a group. Let G be a set together with a binary operation that assigns to each ordered pair AB of elements of G and element in G denoted by AB. We say G is a group under this operation if the following three properties are satisfied. Okay. So before looking at what are the three properties, I will make you understand what this statement means. See, let G be a set together with a binary operation that assigns to each ordered pair A, B of elements of G and element in G. Now, this is what? Yes, which we have read in So, this means only that we have a set of G, any okay, non-empty set of G, if it is closure property, hold kar rahi hai, okay? if it is closed under the given operation, then we will say, कि ये ग्रुप हो सकता है ठीक है ग्रुप हो सकता है है नहीं ग्रुप हो सकता है ठीक है क्यों क्योंकि ग्रुप तो वो तब होगा जब ये बची थ्री प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होंगी जो भी हम थ्री प्रॉपर्टीज आगे जानेंगे राइट तब तक आप इतना देखो आपको इसका मतलब समझ में आया है ना कि कोई भी सेट हमारे पास गिवन है अगर वो सेट क्लोज्ड है राइट यानी कि हमने उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लिए उनके साथ हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया एंड अगेन द रिजल्टेंट दिस रिजल्टेंट अगेन बिलोंग्स टू द सेट तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो क्लोज्ड है ठीक है, so first for the very first thing is you are going to check for closure property. तो हमने देख लिया कि हाँ भाई close है, now we are going to look for the three properties. So the very first property is associativity. ये वही associativity है है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, right? So the operations associative that is A B C equal to A and then B C for all A B C in G. So associativity property needs no explanation, right? So कोई भी set अगर closed है ठीक है तो हम चेक करेंगे कि क्या उसमें और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है एसोसिएटिविटी सो अगर एसोसिएटिव भी है अगर ये कंडीशन ये जो यहां पे लिखा है ना अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वी विल से दिस यस इट इज एसोसिएटिव राइट देन वी आर गोइंग टू चेक फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज आइडेंटिटी सो आइडेंटिटी मतलब सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट ई e, जिसको हम डिनोट करते हैं कोई एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए जो अगर हम सेट के किसी एलिमेंट के साथ सपोज वी आर लुकिंग फॉर एडिशन का सेट है ना तो अगर मैं सेट के किसी भी एक एलिमेंट को उठाऊं ठीक है उसके उसमें मैं कोई एक ऐसा नंबर कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वही आइडेंटिटी एलिमेंट हमें ढूंढना है उसमें मैं आइडेंटिटी को ऐड करूं और मुझे वापस वही नंबर मिल जाए ठीक है तो उस ई e को मैं क्या कहूंगी कि हां भाई ये आइडेंटिटी एलिमेंट है सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट यस जीरो क्यों क्योंकि हमने सपोज रियल नंबर के सेट से कोई भी एक नंबर उठाया से 1 नाउ मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस 1 ही मिल जाए सो इट इज 0 सो 0 एक्ट्स एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस सेट ओके 
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज इनवर्स अब अगर आइडेंटिटी एक्जिस्ट कर रहा है सो वी विल लुक फॉर इनवर्स इनवर्स एक्जिस्ट कर रहा है या नहीं ओके फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी देर इज एन एलिमेंट बी इन जी कॉल्ड एन इनवर्स ऑफ ए सच डाट ए बी इक्वल टू बी एक्वल टू ई ठीक है नाउ ये ई क्या है इस बार दिस ई इज नथिंग बट जो हमने यहाँ पे निकाला भी आइडेंटिटी एलिमेंट है ना सो so, ये ई ही यहाँ पे आ रहा है सो इनवर्स चेक करने के लिए वी नीड आइडेंटिटी एलिमेंट ओके सो अगर हमें कोई हम इसके सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं ए एंड बी ठीक है और ए और बी पे फिर हम वही ऑपरेशन फिर से लगाएं बट इस बार बी पहले एंड ए बाद में ठीक है सपोज आई एम टेकिंग वन एंड टू एंड आई एम एडिंग दीज सो आई इफ आई डू वन प्लस टू एंड देन आई एम डूइंग टू प्लस वन राइट सो दिस इज रिटर्न हेयर ए बी इक्वल टू बी एंड इट शुड भी इक्वल टू ई इट शुड भी इक्वल टू आइडेंटिटी जो हमें यहाँ पे मिला सपोज हमें जीरो मिलता है आइडेंटिटी तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना होगा ए में हम कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे कि भाई मैं ए में कोई ऐसा नंबर ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए ठीक है सो ये जो जो भी नंबर मैं ऐड करूंगी ये हो जाएगा इनवर्स ठीक है सो समझ में आया ग्रुप क्या है सो ग्रुप था बस यही छोटी सी चीज कि सबसे पहली बात कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट गिवेन है ठीक है हम चेक करेंगे कि वो क्लोज है या नहीं है ठीक है सो वेरी फर्स्ट थिंग इज क्लोजर सेकेंड एसोसिएटिव थर्ड आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फाइन सो अगर ये चार चीज किसी भी सेट में है तो हम कहेंगे कि वो सेट ग्रुप है ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ओके सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ राशन नंबर्स क्यू ओके सो आई एम टेकिंग दिस ग्रुप क्यू कॉम ऑर्डिनरी एडिशन ठीक है क्यू कॉमा प्लस इज दिस इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बाय विच वी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ओके क्यू कॉमा प्लस मीन्स अ सेट ऑफ राशन नंबर ऑन ऑर्डिनरी एडिशन ठीक है तो चलो चेक करते हैं कि ये जो गिवन सेट है ये ग्रुप है या नहीं है ठीक है अब बताओ क्या करेंगे सबसे पहला काम क्लोजर राइट तो लेट अस चेक वेदर इट इज क्लोज और नॉट सी एडिशन फॉर्म सा बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू ये हम कैसे कह सकते हैं कि अगर मैंने एडिशन लिया ठीक है क्यू कॉमा क्यू ऑर्डर पैर देखा देख रहे हो आप क्यू कॉम क्यू इज ऑपरेटिंग विथ क्यू राइट यानी कि दोनों एलिमेंट हमने किससे लिए क्यू से ही लिए राशन नंबर के सेट से लिए और जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है वो भी राशन नंबर के सेट को ही बिलोंग करेगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये क्लोज है अंडर ऑर्डिनरी एडिशन फाइन सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल सपोज आई है नंबर वन बाय फोर ठीक है वन बाय फोर बिलोंग्स टू दैट ऑफ राशन नंबर एंड अगेन वन बाय टू ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट ऑफ राशन नंबर फाइन नाउ इफ आई एड दम ठीक है बिकॉज आई एम चेकिंग फॉर एडिशन So if I add them one by four plus one by two, what I am getting? I am getting six by eight, right? I will get six by eight now. One by four plus one by two is six by eight. So is six by eight a rational number? Yes, six by eight is a rational number. Fine. So we will say that the set of rational numbers Q is closed under ordinary addition. Fine. Yeah, we can say addition forms a binary operation on Q. Okay. So closure property hold करके now we will move on to associativity. एडिशन ऑफ राशन नंबर इज एसोसिएटिव क्यों क्योंकि ए प्लस बी में हम बाद में सी एड करें या फिर ए में हम बी प्लस सी को एड करें तो जो हमें मिलेगा वो सेम ही होगा दोनों वैल्यू सेम होगी सी वन बाय फोर प्लस वन बाय टू अगर हम करें और उसमें हम बाद में वन बाय सिक्स एड करें ठीक है या फिर uh, हम करें वन बाय फोर प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय सिक्स तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी ठीक है यू कैन चेक फॉर इट वन बाय फोर प्लस वन बाय टू इज नथिंग बट सिक्स बाई एट अभी हमने ऊपर देखा राइट एंड सिक्स बाई एट प्लस वन बाय सिक्स इज वॉट इट इज ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी फोर विच इज इलेवन बाई ट्वेल्व राइट एंड वन बाय फोर प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय सिक्स वन बाय टू प्लस वन बाय सिक्स इज एट बाय ट्वेल्व एंड वन बाय फोर प्लस एट बाय ट्वेल्व इज इलेवन बाय ट्वेल्व राइट सो बोथ द वैल्यूज आर इक्वल सो वी कैन से दैट यस दिस इज असोसिएटिव ओके सो असोसिएटिविटी इज ऑल्सो वी कैन से सेटिस्फाइन राइट एसोसिएटिविटी होल्स नेक्स्ट वी मूव ऑन to identity let us check uh, what is the identity element we are getting here identity element hai bhi ya nahi hai hai na okay so a e equal to e a equal to a is type ki condition hame satisfy karani hai so that identity hold kar jaye right aur abhi humne kya padha tha abhi maine aapko bataya addition ke liye hamesha identity kya hota hai zero hota hai ek bar check kar lete hain but hai na so there exists zero belongs to q such that a plus zero equal to zero plus a equal to a then zero is the identity element so dekho hame q 
क्यों यानी कि राशन नंबर के सेट से कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि जीरो है जो जिसको मैं सेट के किसी भी एलिमेंट में ऐड करूं तो मुझे वही एलिमेंट वापस मिल जाए तो ऐसे नंबर को मैं क्या कर दूंगी आइडेंटिटी एलिमेंट सो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हेयर ठीक है सो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई नेक्स्ट भी मूव ऑन टू इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं ए बी इक्वल टू बी एक्वल टू ई यानी कि मैं सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं उसमें मैं कुछ ऐसा ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए क्योंकि हमारा आइडेंटिटी जो जीरो है ना तो मैं कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं उसमें मैं कुछ ऐसा ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए तो मैं कह दूंगी कि हाँ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है सो लेट एस सी फॉर ईच ए बिलोंग्स टू क्यू देर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू सच डाट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए विच इज इक्वल टू जीरो राइट सो सो वी विल से डेट माइनस ए एक्स एज एन इनवर्स फाइन सो वी कैन सी दैट आइडेंटिटी ऑल्सो होल्स एंड इनवर्स इनवर्स का एग्जिस्टेंस भी है फाइन सो क्लोज क्लोज भी है एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है आइडेंटिटी इनवर्स सब है इसमें तो हम क्या कहेंगे कि ये सेट सेट ऑफ राशन नंबर है ना अंडर ऑर्डिनरी एडिशन इज आ ग्रुप फाइन सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि ग्रुप क्या है इस एग्जाम्पल की मदद से और कैसे हम किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव कर सकते हैं हमने दोनों चीज यहाँ पे समझ ली है ना ग्रुप क्या है हमने ये भी समझ लिया और कैसे हम किसी किसी भी सेट को हम ग्रुप प्रूव कर सकते हैं हमने ये भी देख लिया स्टेप बाय स्टेप सो दीज आर द करेक्ट स्टेप्स टू राइट टू राइट दिस डाउन ओके नाउ देर इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज अबिलियन एंड नॉन अबिलियन ग्रुप इफ अ ग्रुप हैज अ प्रॉपर्टी दैट ए बी इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी वी से द ग्रुप इज अबिलियन ओके अगर किसी भी ग्रुप में ये प्रॉपर्टी है कि उसके कोई भी हमने दो एलिमेंट उठाए ए बी ठीक है और ए बी इक्वल टू बी ए आ गया सपोज अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो अगर मैं वन बाय फोर प्लस वन बाई टू करूं और मैं वन बाय टू प्लस वन बाय फोर करूं ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए ठीक है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ग्रुप है वो अबिलियन है और अगर ऐसा नहीं होता है ऑन द अदर हैंड इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए तो हम क्या कहेंगे कि दिस ग्रुप इज नॉन अबिलियन और ये वही कॉम्पिटेटिविटी प्रॉपर्टी है जो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं राइट सो so, अगर किसी भी ग्रुप में ए बी इक्वल टू बी है सो so वो अबिलियन एंड अगर नहीं है तो वो नॉन अबिलियन सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन टूडेज क्लास थैंक यू